Hallelujah. You're all happy in the house of God tonight? Jesteście radośni, że możecie być w Bożym domu dziś wieczorem? You are? Tak, naprawdę? It's good. To dobrze. I'm happy in God's presence tonight. Ja jestem szczęśliwy w Bożej obecności dziś wieczorem. And because our God is a good God. Bo, dla, bo nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Amen. Amen. It's a, it's a joy to come and worship our living Savior. Jest to wielką radością dla mnie razem z wami oddawać naszemu Bogu chwałę dziś wieczorem. Siedziałem sobie tutaj i myślałem tak. Ja przyjeżdżam do waszego zboru już prawie 17 lat. To jest długi czas. Byłem wtedy bardzo młody, jak przyjechałem po raz pierwszy. And some of you are also young in those days. I tak patrzę na was, niektórzy z was także byliście dużo młodsi. Amen. And I'm so amazed that even now you will have me to come again. Jestem w tym zadziwiony, że ciągle pozwalacie mi do siebie przyjeżdżać. I should think something like this. Może powinienem pomyśleć tak. This pastor, this preacher from India is coming or oh, so many years. Ten pastor, ten kasnodzieja z Indii, z Indii przyjeżdżał tutaj już tyle lat. So what should normally happen? Normally the pastor should take a vacation and go. I tak sobie pomyślałem, że jak ten pastor, który już 17 lat przyjeżdża do zboru, to pastor powinien sobie właśnie w tym czasie wziąć urlop i pojechać na wakacje. Amen. Hmm? Saying that I've heard him so many times, you you take care of it, I'm leaving. A więc powinien przekazać prowadzenie nabożeństwa starszym zboru i powiedzieć, słyszałem już go tyle razy, ja tym razem sobie pojadę odpocząć. But my dear pastor came back from the... Ale drogi pastor, zamiast być na wakacjach, to skrócił ten okres i przyjechał, aby być na nabożeństwie. Hallelujah. Hallelujah. That means I'm still invited in this church. To znaczy, że ciągle jestem tu mile widziany. Thank you. Dziękuję. Amen. And I want to thank the church in Wolstron for being so good to our ministry. Jestem pełen wdzięczności wam ustronianie za wasze wsparcie naszej misji. Every year I came, you gave generously. Każdego roku jak przyjeżdżam, tak hojnie i ze szczerego serca ofiarujecie. Sacrificially for the work in India. Składacie tą ofiarę, ofiarę waszej miłości na Indie. What are the things that you would have done in the last several years? So many things that you Tak wiele done. rzeczy już zrobiliście przez te 17 lat. I believe that you helped us to build church buildings. Wierzę, że z tych środków pomogliście w budowie wielu zborów. You helped us to buy bicycles for the pastors. Pomagaliście kupić rowery dla pastorów. And so many of you have helped us to support pastors and orphans. I wielu z was także podjęło trud wspierania co miesiąc rodziny pastorskiej, a także jakieś sieroty, jakiś sierot w Indiach. And by your giving, God has helped us to to take care of so many needs in India. I dzięki waszej pomocy my tam na miejscu byliśmy w stanie wyjść naprzeciw wielu potrzebom w Indiach. And I want to thank you on behalf of my pastors, on behalf of the orphan children. Chcę podziękować wam wszystkim w imieniu moich pastorów, tych, których wspieracie, a także sierot, które otrzymują pomoc. Thank you so much for that and I promise you God will richly bless you. I dziękuję wam za to. Jedynie mogę dodać, że Pan Bóg będzie wam obficie błogosławił. Amen. Amen. You might be wondering every year he this pastor comes, Abraham comes, we are giving and giving. Każdego roku year. może ktoś się zastanawia, przyjeżdża ten pastor z Indii, a my ciągle składamy ofiarę, zbieramy jakieś pieniądze. What is happening with all this giving? Co się dzieje z tymi pieniędzmi, z tymi środkami, które przekazujecie? What do we get by giving this to a country that we don't even know? Co my możemy się więcej dowiedzieć o tym kraju, do którego ślemy te pieniądze. Amen. Amen. Maybe some of you will never come to India. Może niektórzy z was nigdy do Indii nie pojadą. But I believe that all of us will go to heaven one day. Ale ja wierzę, że wszyscy kiedyś wspólnie razem znajdziemy się w niebie. How many of you believe that you will go to heaven one day? Ilu z was wierzy, że pewnego dnia znajdzie się w niebie? Podnieście rękę. All right. Dobrze. Uh, 
I hope nobody has been sitting without the hands up. Mam nadzieję, że nie ma tu takiej osoby, która nie podniosła ręki. If you are there, then we want to take you to heaven. Jeśli nie jesteś pewny, to my cię zapewniamy, że chcemy cię do nieba zabrać. Amen. And I will be in heaven one day also. Ja pewnego dnia także znajdę się w niebie. Amen. Amen. And many other people from India will be in heaven also. I wielu wielu Hindusów będzie w niebie. And when you go to heaven, kiedy wy znajdziecie się tam już w wieczności, the angel will come to you. Przyjdzie anioł do was. And the angel will say, I want to take you for a tour. In heaven. I ten anioł powie do wszystkich członków zboru w ustroniu, chcę was zabrać e, na taką podróż po niebie. Just like when you go to a new city, we go for a tour. To tak jakbyście pojechali na wycieczkę do jakiegoś nowego miasta i jest przewodnik, który zabiera was, by pokazać miasto. We want to see new things. Abyście mogli zobaczyć te rzeczy, których nie widzieliście. So the angel will take you. A więc anioł zabierze was. And as you go along then you will see a huge multitude of people standing on one side. I w pewnym momencie, w pewnym momencie, gdy będzie was prowadził po niebie, zobaczycie liczny tłum ludzi, który będzie tam stał. So the angel will ask, do you know them? I wtedy anioł zapyta was, znacie ich? He will say, no, we don't know them. Wy powiecie, nie, my, my nie znamy ich. But some of them look like Abraham. Ale niektórzy z was powiedzą, oni wyglądają tak jak pastor Abraham, który przyjeżdżał do nas. Oh, and he say, You're right. I wtedy anioł powie, tak, macie rację. I wtedy anioł powie wam, ten lud tutaj, który jest w niebie, to e, Ludzie z Indii. All these tens of thousands and hundreds of thousands of Indians. Dziesiątki tysięcy ludzi, których Bóg zbawił. And the angel will say something like this. Ja nie opowiem coś takiego. You will say that because of you. I powie dlatego, że wy. Because of your prayers. Dlatego, że modliliście. Because of your giving. Dlatego, że składaliście ofiary na misję. All these people were able to come to heaven. Wszyscy ci ludzie byli w stanie się nawrócić i są dzisiaj w niebie. Alleluja. Alleluja. Because I believe that heaven will be our reward. Ja wierzę, że ostateczną nagrodą dla nas będzie niebo. Amen. You are all saving treasures in heaven. Wszyscy mamy nasz skarb i nagrodę w niebie. By giving, you are saving treasures of souls in heaven. Przez nasze ofiary składane na działalność misyjną zdobywamy dusze dla Boga, dla and nieba. And I want to encourage you even tonight, continue to give. Continue to pray, and God will bless you. Chcę nawet dziś wieczorem dalej trwajcie w modlitwie, módlcie się od nas, o nas, a także wspierajcie nas. As I'm standing before you, i tak jak dziś jestem z wami, it's about uh, about three hours ahead of of Poland. Uh, my jesteś, my jesteśmy in w India. Indiach uh, około trzy i pół godziny uh, do przodu z czasem Polski. And at this time there's a prayer meeting going on in my church. I w naszym kościele w New Delhi teraz trwa nocna modlitwa. I talked to my wife before I came here. Moja żona zadzwoniła do mnie nim przyjechałem na wasze nabożeństwo. And she said I'm going to the prayer meeting. Mówi ja wyjeżdżam na tę nocną modlitwę właśnie. So in our church in Delhi. W naszym kościele w New Delhi. Every month. Każdego miesiąca. We will have the last week of every month will be a week of prayer. Każdy ostatni tydzień miesiąca to miesiąc nocnych modlitw i czuwania. We call it the marathon prayer. Nazywamy to maratonem modlitwy. Because you, you know, you run 26 miles that marathon. So this is a one week of fasting and prayer. A więc jest tydzień modlitwy, to tak jakby biec 26 km czy 40 km w maratonie. And she told me, tell the church we are praying for them. Ja prosiłam, ja bym powiedział dzisiaj zborowi, w którym będę, że modlimy się o nich. Hallelujah. Hallelujah. So there is a church in India, not one, several churches They're praying for you. I w ten wieczór to nie jeden zbór ma ten czas nocnego cuwania, ale wiele kościołów modli się połączenie razem także o was. Amen. Amen. Hallelujah. We have got 1,300 prayer groups among the ladies all over India. Mamy 1,300 takich czuwających grup modlitewnych po całych Indiach. And my wife is the leader of that prayer group. I moja żona jest odpowiedzialna za tą sieć grup modlitewnych w Indiach. So every day about 10,000 women will be praying 
and asking the Lord to bless people. A więc każdego dnia około 10 tysięcy sióstr kobiet modli się, aby Pan błogosławił wszystkich ludzi, którzy ich wspierają. Amen. Amen. So lots of people are praying for you. A więc dzisiaj wielu, wielu ludzi się modli o was. And the Lord will bless you. I Bóg będzie błogosławił, bo odpowiada na modlitwę. The Lord will bless your church. Będzie błogosławił wasz zbór. Because you are looking beyond the shores of a mission, a field that you have never known. Bo wy patrzycie trochę dalej, dalej poza wasze granice, patrzycie na pole misyjne. Hallelujah. Hallelujah. Well, the work is continually growing. Nasza służba i, i dzieło Pana rozwija się. New, new churches are being established. Cały czas zakładamy nowe zbory. Hallelujah. And God is doing so many miracles and healings and deliverance. I tak wiele cudów, uzdrowień pośród nas. Amen. I want to tell you a story of an old woman. Chcę opowiedzieć wam historię pewnej starszej siostry. Every time when I have a convention, zawsze kiedy prowadzę taką kampanię ewangelizacyjną, I will take time to speak to the pastors. Mam także czas, gdzie mamy czas poświęcony usłudze pastorom danego rejonu. The pastors of the area will gather together. Wszyscy pastorzy tego okręgu, tego tego miejsca działania naszego kościoła się spotykają. Sometimes the members of the church will also come and sit. I czasami przychodzą także niektórzy aktywni członkowie tych zborów, aby usiąść i posłuchać. I wiele razy proszę ich, aby oni dzielili się takimi świadectwami, raportami o tym, co dzieje się w ich zborach. Ale pastorzy opowiadają o cudach, które mają miejsce podczas ich posługi. Opowiadają o tym, ile ludzi nawróciło się w ostatnim miesiącu. I była tam pewna starsza siostra, która też e, znalazła się na tym spotkaniu. Can I share my life story? I ona podniosła rękę i na tym spotkaniu mówi pastorze, czy pozwolisz mi krótko opowiedzieć pewną historię mojego życia? I said sure. Ja mówię oczywiście. Share with us what happened to you. Powiedz nam co uczynił Bóg, co się stało. And she said like this. I powiedziała tak. She is the only Christian in her whole village. Mówi byłam jedyną chrześcijanką w całej tej wiosce. God amazingly saved her through a vision. Bóg zbawił ją, bo objawił się jej w widzeniu. Only Christian. Nobody else in the whole village. Była jedyna wierząca osoba, jedyną wierzącą osobą w tej, w tej prowincji. Talk to the people about Jesus Christ. I wszędzie po tym przeżyciu, które miała z Bogiem, opowiadała o Jezusie Chrystusie. And the people in the village hated her. I ludzie w tej wsi e, znienawidzili ją. They shouted at her, they screamed at her. Wiele razy przeklinali ją, krzyczeli na nią. So her life was so horrible in that place. A więc nie było jej łatwo żyć w tym miejscu. Because she can't go through the streets. Nie bardzo mogła chodzić drogami po tej wsi. All the men and women are all shouting and screaming. Gdy tylko się pojawiała gdzieś na drodze, to ludzie wychodzili i krzyczeli na nią. She can't even go and get some water from the well because people won't give her the water. Nawet Posuwali się do tego, żeby zabronić jej czerpać wodę ze studni, którą mieli w centrum. But she stood like a good Christian. Ale ona ciągle była wierna e, swojemu chrześcijaństwu. No matter how much they opposed her, she was always a good Christian. Bez względu na to, ile było opozycji, ona zawsze wydawała dobre świadectwo. And she said one day, a young man died in the. I pewnego dnia w tej wsi zmarł młody człowiek. So. She was staying in a house, or everybody has gathered in that house, and she is wondering, what should I do? I must go and visit because I am also living in the village. So she was thinking about it. I kiedy już miał być pogrzeb tego młodzieńca, ludzie zgromadzili się wszyscy wokół tego domu. Ona pomyślała, że też musi tam się znaleźć, bo jest częścią tej społeczności. But finally, reluctantly, she went into that house to pay. Her last respect to the dead man. Tak zdecydowała, aby pójść do tego domu, aby wyrazić szacunek dla tego zmarłego. Everybody was sad in the house. Wszyscy byli smutni, przygnębieni w tym domu. Until this lady walked in. Zanim ta kobieta tam weszła. And suddenly their their sadness turned into anger. I kiedy ona tam weszła, to ich smutek, płacz zamienił się w nienawiść i złość. They all started shouting at her, screaming at her. I od tego momentu zaczęli na nią krzyczeć, zaczęli ją przezywać, wyzywać. She didn't say anything. She came and very quietly stood before. 
the coffin. Ona tak stanęła, nic nie mówiła przy e, tej trumnie, która tam była postawiona. By this time the crowd became very hostile. I w tym momencie to cały ten tłum był bardzo agresywny. All her, her. Zaczęli podchodzić, zaczęli ją szarpać, zaczęli ją popychać. One man came up with this idea. I, I w pewnym momencie jeden mężczyzna wpadł na taki pomysł. Is that okay? You are a I mówi tak, jesteś chrześcijanką? You believe in Jesus Christ? Wierzysz w tego Jezusa, o którym opowiadasz? And you all talk about the miracles that he does? I opowiadasz nam, jakie cuda on czyni? You talked about Jesus raising the dead? E, opowiadałaś o tym, że Jezus zbudzał zmartwych? So now we, we want you to raise this man from the dead. A więc to teraz, to teraz e, spraw, aby ten zmarły powstał. The whole crowd started shouting. I ludzie zaczęli wszyscy krzyczeć. If you don't raise this man from the dead, I zaczęli wołać, jeśli ten zmarły nie powstanie, we will kill you. ty zostaniesz zabita. Because your religion is false. Bo twoja religia jest fałszywa. Your God is dead. Twój Bóg jest martwym Bogiem. So she's telling this story to me, okay? I ona tak mówi to świadectwo, opowiada. So she said, I'm standing before the dead body. I stoję tak przy tym zmarłym, który był przede mną. Everybody is almost pushing her onto the coffin. Prawie ją pchają, aby ją wepchnąć do tej trumny. So she said, I prayed a small prayer inside my heart. Wtedy mówi, pomodliłam się taką krótką modlitwą w moim sercu. She said like this. Powiedziała tak. Jesus, we are really in trouble. Panie Jezu, mam wielki kłopot i problem. We don't know what we are going to do because something has to happen today you have to do a miracle otherwise I can't get out of this place. Panie Jezu, ty musisz coś zrobić, bo inaczej ja z tego miejsca nie wyjdę żywa. They are, they are upset with you more than I, more than me. They are screaming at you. Mówią oni krzyczą jeszcze bardziej na ciebie, na twoje imię niż na mnie. And then she slowly prayed this prayer. I tak się po cichu modliła. Lord Jesus. Panie Jezu. You have done this before. Ty to czyniłeś kiedyś. It is not too hard for you. To nie jest dla Ciebie coś trudnego. Lord, as I touch this dead body, Lord, you raise him up. Jak dotknę się teraz tego młodzieńca, Ty go obudź. She's a young man, rise up in Jesus' name. On jest młodym człowiekiem, Ty And go the obudź, mo- Panie. The moment she touched the dead body, he sat up. I w momencie, kiedy położyła na ramieniu jego swoją rękę, on usiadł. Hallelujah. Kiedy ten mężczyzna młody usiadł, wszyscy uciekli z tego domu. Zaczęli krzyczeć, zmarły ożył, zmarły ożył. To, to przeraziło ich strasznie, uciekli. Amen. God raised the man from the dead. I, I Bóg wzbudził tego młodzieńca zmarł. And she said, now you know, pastor. I mówi, wiecie co, pastorze? When, whenever I'm coming out on the street, everybody is running into the house. I kiedy wyszłam z tego domu i, i szłam ulicą, wszyscy uciekali do swoich domów. The people in the village are saying like this. Ludzie na wsi zaczęli mówić tak. If she can raise the dead, jeżeli ona wzbudza z martwych, he can, she can kill us also. Ona może także nas uśmiercić. So run away from her. Aby ze strachu zaczęli uciekać przed nią. One old woman. Oto starsza w podeszłym wieku kobieta. Nie jest żadnym apostołem, ani żadnym kasnodzieją. Nie ma żadnego wykształcenia. Ale Bóg wysłuchał jej modlitwy. Mógłbym opowiadać Wiele, wiele takich historii, które działy się w życiu zwykłych członków naszych kościołów. Because Christianity is Jesus religion. Bo chrześcijaństwo to jest, to jest oparcie się o, na Jezusie. Christianity is a way of miracles and wonders. Chrześcijaństwo to jest droga do oglądania cudów i znaków w swoim życiu. Our God is an amazing God. Nasz Bóg jest cudownym i wspaniałym Bogiem. Hallelujah. Hallelujah. And God continues to do great things. I Bóg czyni te wspaniałe wielkie rzeczy. We are having lots of problems. Oczywiście mamy wiele trudności i wyzwań. Lot of persecutions. Oczywiście wiele prześladowań. Pastors are being killed. Pastorzy są zabijani i umierają. Church buildings are all destroyed. Budynki zborowe są niszczone i palone. They wanted to destroy Christianity in India. Cały czas jest nacisk na to, by, by usunąć chrześcijaństwo z Indii. But praise the Lord, God has got 
women like this old woman ale who can do miracles in the midst of all that. Bogu, że Bóg ma takich e, e, swoich e, ludzi, swoje dzieci, jak ta kobieta na tej prowincji. Amen. Amen. In, the, in the last few months, przez e, ostatnie kilka miesięcy, God has sent me to reach the Muslims in the northern state of India. E, Bóg posłał mnie do e, do środowiska muzułmanów północnych częściach Indii. There is a state called Kashmir. Jest taki stan Kashmir. And there's a fight between India and Pakistan I over this state. W tym stanie trwa bezustannie e, wojna narodościo- narodowościowa między między muzułmanami a hindusami. Because Pakistan want to take them because they're all Muslim people. Pakistańczycy, czyli pa- państwo Pakistan chce zabrać Kashmir Indiom, uważają, że należy do nich. Anyway, the Lord brought two men from that state. I, i Bóg e, połączył nas z dwoma mężczyznami z tego stanu. And they came and gave their hearts to the Lord. Ci dwaj mężczyźni oddali swoje życie Bogu. And they became wonderful Christians. I stali się takimi e, no pe- pełnymi oddanymi chrześcijaninami. And I have sent them back to the state. Ja wysłałem ich z powrotem do tego stanu do Kashmiru. Through them we have started the ministry of our church in that state. Bo mieliśmy taką wizję, aby tam powstały nasze zbory. Now so many young people have given their hearts to the Lord. I poprzez ich służbę wielu młodych ludzi oddało życie Bogu. And I will bring them down to the plain. This is a mountain state. Mm-hmm. And we bring them down and we train them down and then send them back to the state. To są oczywiście tereny bardzo górzyste, a więc z tych gór sprowadziliśmy tych wszystkich ludzi e, na dół, na nizinę i tam organizowaliśmy konferencje, szkolenia, wyposażania ich Bożym Słowem. No other church, no other organization is working among the Muslims. Tam nie ma żadnego kościoła chrześcijańskiego, ani żadnej organizacji religijnej, and, która by działała wśród muzułman. And God miraculously opened the door for me. I Bóg niesamowicie otworzył nam drzwi, aby tam głosić Ewangelię. And the churches are growing and God is doing amazing things. I tam pośród tych ludzi nagle założyliśmy kilka zborów, które rosną i rozwijają się i Bóg czyni wielkie rzeczy. Hallelujah. Hallelujah. You know there's nothing impossible for God. Ja zawsze to wyznaję, nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. And our God will do mighty things through our lives. I Bóg pragnie czynić wielkie rzeczy przez nas. One more thing I want to share before I share from God's word. Jeszcze jedno świadectwo opowiem wam nim będę głosił słowo. Do, does anyone know about compassion the big organization here? Uh, wie, wie, nie wiem czy wy wiecie o takiej organizacji, która się nazywa organizacją współczucia. Anybody knows? This, this American organization? Yeah, yeah. To jest amerykańska organizacja, która niesie pomoc e, poprzez okazywanie wsparcia They różnym support ludziom. Orphans and all, all over the world. Oni mają taką prężną, dynamiczną misję wspierania e, sierot na, całej, na całym świecie. They have been supporting 145, children in India. Oni utrzymują, wspierają 145 tysięcy sierot w Indiach. And they work in Africa and many other countries. Oni także mają swoje pole misyjne w Afryce i we wielu innych krajach. And you know, we have a Hindu government. Wiecie, że u nas jest, jest rząd hinduski, wyznaw, wy, są wyznawcami hinduizmu. So they have allowed the militant groups to persecute the church. A więc władze przyzwalają albo przymykają oko na to, żeby bojówki hinduskie prześladowały chrześcijan. Now they come up with one more plan. A teraz e, e, taką decyzję podjęli i przekazali e, taki plan. In India, w Indiach, for us to receive any money from outside the country, żeby otrzymać finansowe wsparcie spoza granic Indii z innych krajów, like when you are giving money and offering to us, tak jak e, na przykład przekazujecie ofiary dla nas tutaj z Polski, when the people are sending support to pastors every kiedy month, kiedy są te posyłane miesięczne wsparcia dla pastorów, które później są przekazywane przez bank do Indii, we have to have a special license to receive the money. Musimy mieć szczególne państwowe zezwolenie, aby do naszego banku mogły z zewnątrz wpływać pieniądze. If we don't have the license, Jeżeli nie ma tego zezwolenia, the bank, will not receive our money. bank nie przyjmie, jest zobowiązany jakby odesłać z powrotem te pieniądze. So this government came with a, new plan. a więc władze podjęły taką decyzję. So they are... All the Christian organizations. A więc prze, przesłali pismo do wszystkich chrześcijańskich organizacji. We want to apply to renew your license. Musicie e, wszyscy złożyć nowe 
wnioski o zezwolenie na otrzymywanie środków finansowych z zewnątrz. My mieliśmy takie pozwolenie przez ostatnie 35 lat. Nigdy nie prosiliśmy o przedłużenie tego zezwolenia. A więc to się stało teraz po raz pierwszy. A więc wszyscy te formularze wysłaliśmy wypełnione z powrotem. When the application comes in, they were going to cancel the registration. A więc oni mieli taki plan, że kiedy wrócą te formularze, prześlą odpowiedź, że unieważniają zezwolenia na otrzymywanie pieniędzy z zewnątrz. They canceled the compassion. A więc jakby unieważnili zezwolenie dla tej organizacji amerykańskiej Compassion. 145,000 children. 145 tysięcy dzieci straciły pomoc. They said, "Don't do this." prosili, błagali, nie róbcie nam tego. What will happen to the children? Co my zrobimy z tymi dziećmi? You know what the government said? Wiecie, co powiedziały władze? The government said, it's okay, there are six million children on the street. Powiedziały, co to jest 145 tysięcy, jest 6 milionów na ulicach, które the nie mają nic. Won't make any difference. To, to, to żadna wielka różnica, so 145 tysięcy. A were, więc wyrzucili tą organizację z Indii. And they were cancelling so many Christian organizations i unieważnili wiele różnych organizacji, które pracowały w Indiach. I my jako Kościół, nowoindyjski Kościół Boży, czekaliśmy na pismo od nich. Nie otrzymywaliśmy żadnego pisma. A co chwilę docierają do mnie informacje od innych liderów, że unieważnili ich zezwolenia. So we didn't know what to do. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. So I the member of parliament. A więc zadzwoniłem do jednego członka parlamentu indyjskiego. I, I shared with you the, the stories of how God opened the door to meet with parliament and uh, Pamiętacie, ja opowiadałem wam historię, jak Bóg otworzył mi drzwi, by modlić się o członków parlamentu. I was praying for them. Modliłem się o nich. So I called one of them. I o tych, o których się modliłem, do jednego z nich zadzwoniłem. And I said, I have a problem here. I mówię, że mamy ogromny problem. So I want you to take up this matter. Poprosiłem go, aby to sprawdził. So he called the office. On zadzwonił tam do biura, który się tym zajmuje. And he asked them to take out our file. I, I poprosił o ten formularz, który myśmy wypisali. And the officer told him. I biuro, które się tym zajmowało, powiedziało mu. Sir, we are sorry, this file is sitting to be cancelled. A więc powiedziało, powiedziało mu, przykro nam, ale ten wniosek także oczekuje na naszą decyzję o usunięciu zezwolenia. They were going to cancel our license. A więc decyzja już zapadła, że zlikwidują nasze zezwolenie. So the member of parliament said, I wtedy ten członek parlamentu powiedział, okay, take that file out from there. E, mówi, usuńcie ten wniosek z tego pakietu And I, want you to renew the license immediately. i ja was jakby no tutaj pouczam czy, czy wam nakazuję abyście natychmiast wystawili im zezwolenie If you don't do this, jeżeli tego nie zrobicie within one week I will throw you out of your job. a więc ja postaram się o to jako członek parlamentu że wszyscy pójdziecie na zwolnienie i ten, ten urzędnik który się tym zajmował mówi nie chciałbym stracić mojej pracy, a więc natychmiast usunął ich wniosek. And they sent it back to us. Przysłali nam go z powrotem. So when I looked at they said we, we have renewed a license for the next five years. I w tym wniosku było, było pismo opieczętowane, że odnawiają nam zezwolenie na kolejne pięć lat. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Otherwise we could not have received any money. Bo gdyby tego nie zrobili, to nawet wasze ofiary nie mogłyby do nas docierać. God was good. Ale Bóg okazał nam miłosierdzie. We need to do the work. Bo my mamy zadanie do wykonania. India must be saved. Indie potrzebują e, zbawienia. Millions of people must hear the gospel. Miliony ludzi muszą usłyszeć Ewangelię. Those people should not go to hell. Ci ludzie nie powinni iść do piekła na wieczne potępienie. They should all come to know Jesus Christ. Wszyscy powinni poznać i przyjąć Jezusa Chrystusa. I believe that God has given us some i wierzę, że Bóg przedłużył nam czas. I want you to join with us and help us. Dlatego cieszę się, że jesteście z nami, dołączacie do nas i pomagacie nam. Let us work as a team and let India be saved. Pracujmy jako zespół, aby Hindusi nawrócili się do Jezusa. And as I said earlier, God will reward you mightily. Tak powiedziałem wcześniej, 
tak wierzę, że Bóg wam to obficie wynagrodzi. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen. Well, that's the introduction of my message. To jest wstęp do mojego kazania. And I'm going to preach a little bit. I trochę też wam będę usługiwał Bożym Słowem. Is that okay? Mogę? Can I preach? Mogę głosić kazanie? Yes. Tak, tak. 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 Okay. Tak. tak. Amen. Amen. So turn with me to the book of Hebrews. Przeczytajmy z listu do Hebrajczyków. There's a message that God has very specifically given to you. Wierzę, że Bóg to przesłanie szczególnie e, położył na moje serce dla was. Wasz pastor wspomniał, że ofiara na Indie będzie na końcu, ale nie myślcie teraz o tym. Myślcie teraz o słowie. Wierzę, że jest to taki Boży czas, aby mógł do nas mówić. A więc proszę, abyście otworzyli wasze serca i wasze uszy, by usłyszeć od Pana Boga. Amen. Amen. Uh, Hebrews chapter 6. Będę czytał z szóstego rozdziału. We're going to read verse 12. Przeczytamy jeden werset, werset 12. And it says like this, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit The promises. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Paul is writing a very important thing that for, that for us to know. Apostoł Paweł is right, e, pisze, przepraszam, e, szczególne przesłanie dla wszystkich nas. He says we should not become sluggish like lazy. On pisze, abyśmy nie stali się ociężałymi, leniwymi. But instead of that, he says you should imitate the people who through faith and patience have inherited the promises. Ale zachęca nas, abyśmy naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Amen. Amen. Today I want to talk to you about God's timing. Chciałbym dziś powiedzieć wam coś na temat Bożego zegara, Bożego czasu. Alleluja. Alleluja. I want you to know as I begin my message, I want you to know that God's time is the right time. Chcę powiedzieć na samym początku, że Boży czas jest czasem najlepszym. God is always on time. Po drugie, Bóg zawsze przychodzi na czas. Amen. Amen. Do you believe that? Wierzycie w to? Amen. Our Indian trains are always late. Nasze indyjskie pociągi ciągle się spóźniają. Uh, three hours, five hours late. Trzy godziny, pięć godzin. Amen. I'll tell you an Indian train story. Opowiem wam taką historię indyjskiego pociągu. In the, in this little village, w małej wiosce the, the train goes through that village. przez tą wioskę właśnie jest trakt kolejowy i przejeżdża pociąg. Only one train will come every day. Jeden pociąg przejeżdża przez tą wieś e, raz dziennie. Every day, one train goes through there. E, każdego dnia jeden pociąg przejeżdża przez tą wieś. A więc ludzie mieszkający w tej wiosce i okolicach czekają na ten jeden, jedyny pociąg, który przyjeżdża. Problem polega na tym, że nigdy ten pociąg nie przyjeżdża na czas. Czasami ludzie siedzą tam i czekają godzinę, dwie godziny, pięć godzin. And they don't want to miss the train, so they will be waiting every day. Zawsze przychodzą na czas, bo nie chcą nigdy, żeby pociąg im odjechał. So the train will come on its own time. A więc pociąg nie przyjeżdża na czas. And they will get on and they'll go. A kiedy przyjedzie, wsiadają w niego i jadą. But one day, ale jednego dnia, the train came just on time. Pociąg przyjechał na czas. Right on the time the, car, the train came in. A więc dokładnie o tej porze, o której powinien przyjechać. All the village people got so excited. Ludzie z tej wioski, którzy czekali na pociąg, byli bardzo z tego zadowoleni, so they said, we're going to, we're going to this. A więc postanowili, aby to uczcić. They got the driver out of the train. A więc wyciągnęli maszynistę z pociągu. So everybody start singing. I ludzie zaczęli śpiewać e, takie wiejskie pieśni. They put flowers on him. E, mieli takie kwiaty, takie wieńce z kwiatów, powiesili na jego szyję. Somebody went and brought some sweets to give a, everyone. a niektórzy ludzie przynieśli słodycze, aby dzielić się, e, bo 
to, to było takie wydarzenie na wsi, że pociąg so they were celebrating so much. Tak, świętowali i cieszyli się. And they were all appreciating and praising the driver. I dziękowali temu maszyniście, że tak doprowadził pociąg na czas. So the driver quietly asked, what is going on? I ten maszynista tak w końcu się zatrzymał i mówi, ale o co tutaj chodzi, co się why, dzieje? Why, why all these celebrations? Czemu to wszystko ma miejsce? Why all this singing? Czemu oni tak się cieszą i śpiewają? And the people said like this. A ludzie mówią tak. This is the first time in the history. To jest pierwszy raz w historii naszej wioski, że pociąg przyjechał na czas. Only today you brought the train on time. Dzisiaj to jest ten dzień, kiedy na czas dotarł pociąg do naszej wsi. So the driver was a bit puzzled. Ten maszynista trochę był taki. And, and the driver said like this. I tak taki trochę this is, e, nieśmiały this is, powiedział. This is not today's train. This is yesterday's train. To, to nie jest pociąg, e, który miał przyjechać dzisiaj. To pociąg, który miał być tutaj wczoraj. It is 24 hours late. On ma 24 godziny opóźnienia. Amen. God, God is not like Indian trains. I Bóg nie jest jak indyjski pociąg. God is always on time. Pan Bóg zawsze przychodzi na czas. Amen. Amen. That's what I want to share with you today. To jest moje przesłanie dzisiaj. You know, in our life we are all waiting for something to happen in our life. W naszym życiu bezustannie czekamy, kiedy się wydarzy to, co ma się wydarzyć. Everybody who is listening to me. Posłuchajcie mnie przez chwilę. You're all waiting for something. Każdy z was na coś czeka. Somebody is waiting to get married. Niektórzy czekają, aby się ożenić. Somebody is waiting for a healing. Niektórzy czekają na swoje uzdrowienie. Somebody is waiting for their dream to come true. Niektórzy czekają, kiedy się spełnią Boże marzenia, Boże obietnice, które mieli, albo marzenia, które mieli. Somebody is waiting for a promise to be fulfilled. Niektórzy czekają, kiedy wypełni się to, co Pan powiedział. So we all are waiting for something. Wszyscy na coś czekamy. And the problem is some of us are waiting for too long. Niektórzy z nas czekają dosyć długo. We are waiting and waiting and we are getting upset because it's not happening. Czasami czekamy i to nie przychodzi i my jesteśmy jakby o, o, ociężali, jakby e, zniechęceni tym. And God has given you promises. Ale Bóg dał ci obietnice. But it is not being fulfilled. Ale nie jest to jeszcze spełnione. And you get tired of waiting. I jesteś zmęczony czekaniem. Why is it not happening? Dlaczego jeszcze to się nie wydarzyło? How long I should wait? Jak długo jeszcze mam czekać? The answer is very simple. I odpowiedź jest bardzo prosta. You are waiting because it is not God's time yet. Czekamy, dlatego że to nie jest Boży czas. Amen. God's time has not come. That's why we have to wait. Nie nadszed Boży czas, dlatego czekamy. Amen. So let me say this. A więc powiem tak. Only God's time is the right time. Tylko Boży czas i ten moment, który Bóg e, realizuje to, co powiedział, jest czasem odpowiednim. All the other times are wrong times. Każdy inny czas jest zły, nieprawidłowy. Amen. Amen. If you are waiting, if you want something to happen now, it's not happening because it's the wrong time. Jeżeli czekasz, aby się coś wydarzyło teraz, a się nie wydarza, bo to się nie wydarza, bo jest nieodpowiedni czas. But this in your heart. Only God's time is the right time. Pamiętajcie o tym zawsze. Tylko Boży czas jest prawidłowym czasem. If you read in the book of Habakkuk, jeżeli czytasz księgę Habakuka, if you go read the second chapter, czytasz drugi rozdział, then in the, in the Bible the prophet talks about the vision. Oto prorok mówi o wizji, która ma się spełnić. And God speaks like this. I Bóg przemówił w taki sposób. God says, write the vision. E, Bóg mówi. And make it very plain on the tablet. Napisz tą wizję i umieści ją w pamiętniku na kamieniu. So all that can read the vision very clearly. Aby każdy mógł przeczytać jaką wizję, jakie słowo im dałem. Then he goes on to say. I dalej mówi tak. But the vision is for an appointed time. Ale to co się ma wydarzyć wydarzy się w wyznaczonym czasie. Hallelujah. Hallelujah. It is God. If God has given us a vision. Jeżeli Bóg daje nam jakąś wizję czy obietnicę. Then who will appoint? the time. He, then who will appoint the time? 
kto wyznacza czas jej spełnienia? Only God will appoint the time. Tylko Bóg wype- wyznacza czas spełnienia. Our problem is, Nasz problem polega na tym, chcemy, aby Bóg dał nam obietnicę. We want God to give us the promises, chcemy, aby dał nam tą wizję i, o- i to, co obiecał nam. But we want to appoint the time. Ale my chcemy wyznaczyć czas spełnienia. We say to God, God, I want to do it now. Chcę, Boże, aby to się stało teraz. I want to do it within the next one month. Chcę, aby to się wypełniło w następnym miesiącu. God says, no, 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 no. A Bóg mówi nie. God says, if I have given you the vision, jeżeli ja dałem ci wizję, if I have given you the promise, jeżeli dałem ci obietnicę, then I decide when to fulfill. To ja decyduję kiedy to spełnię. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He says the vision will definitely happen. A to co obiecałem się stanie. If it is delaying, you wait for it. Jeśli się to spóźnia, czekaj. That is what we need to hear tonight. I to musimy dziś od Boga usłyszeć. We are not waiting to we're willing to wait. Bo my nie mamy chęci na czekanie. We want this to happen immediately. My chcemy aby stało się wszystko teraz. Hallelujah. But God says no. A Bóg mówi nie. You have to wait for my time. Musisz poczekać na mój czas. Praise the Lord. Chwała Bogu. It's not easy. To nie jest łatwe. But that's the best way to go. Ale to jest najlepsze co możemy mieć. The best thing for you and me to do is to wait for God's time to come. To najlepsze dla nas jest czekanie na Boży czas. David says like this. Dawid mówi tak. He says my timing is in God's hands. Mój czas jest w Bożych rękach. Amen. Amen. And he knows when to promote me. On wie kiedy mnie wywyższyć. When he knows when to bless me. On wie kiedy mnie błogosławić. He knows when to deliver me. On wie kiedy mnie uwolnić. So I have given my time in God's hands. A więc czas mojego mojego życia dałem w jego ręce. That is a challenge for every one of us tonight. I to jest dla nas wyzwanie. God's promise will come to pass. Boże obietnice wypełnią się w waszym God życiu. will make your dreams come true. Bóg spełni wasze marzenia. God will bring healing in your bodies. Bóg uzdrowi wasze ciała. God will bring blessing upon your life. On wniesie błogosławieństwo do waszego you życia. You should be like David. Ale my musimy być jak Dawid. You should be willing to say my timing is in God's hands. Musimy powiedzieć mój czas jest w Bożych rękach. And he knows how when to bless me. I on wie jak to uczynić, jak mnie błogosławić. He knows when to promote my life. Wie, kiedy mnie wywyższyć. Hallelujah. That's Amen. what God wants to do to you and me. To Bóg chce uczynić tobie i mnie. And here we read like this in verse 12. Czytamy w tym wierszu 12. He says through faith and patience. Czytamy, że przez wiarę i cierpliwość. Amen. We all know about faith. Wszyscy rozumiemy zagadnienie wiary. We all like to be men of faith and power. O, my lubimy nazywać siebie ludźmi wiary. But here it says two things are needed to receive the promises. Ale tutaj jest wyraźnie wskazane, żeby odziedziczyć, odziedziczyć, odziedziczyć obietnicę, potrzeba tych dwóch rzeczy. Number one, po pierwsze, faith. Wiara. Number two, po drugie, patience. Cierpliwość. These two things should be mixed together te, so that God's promise will be fulfilled. Te dwie rzeczy są jakby zmiksowane ze sobą razem, aby wypełniły się Boże obietnice. We all have faith in God. Wierzymy Bogu. But the question is, do we have patience? Pytanie, czy mam także cierpliwość? Amen. Do we have the patience? Czy mamy cierpliwość? Faith without patience is a disaster. Wiara bez cierpliwości jest e, jest is a destruction. Czym jest? Yeah. Porażką. O. Amen. Wiara bez cierpliwości jest porażką. If you only have faith without patience, it is not going to be good. Jeżeli mamy wiarę bez cierpliwości, nie będzie dobrze w naszym życiu. Amen. God says you must have patience. Bóg mówi, potrzebujesz cierpliwości. But we are all impatient people. Ale my jesteśmy ludźmi niecierpliwymi. We are living in an instant society. My żyjemy w takim społeczeństwie e, szybko dziejących się rzeczy. We want everything now. Chcemy wszystko mieć od razu teraz. We don't want to go into the McDonald's. We don't want to go inside the McDonald's. My nie chcemy iść do McDonald'a. You want to drive through the driveway. My chcemy przejechać przez tak zwaną obsługę przez okno. And tell the people, drive through. Tell the people in window, give me my McDonald's. I my, tak, my tak my szybko hamburger. powiedzieć przez okno, daj mi mojego McD- hamburgera. We don't want to make the tea, the coffee like before. Nie chcemy już e, przygotowywać e, dzwanka kawy tak jak wcześniej. We want to throw the coffee inside, take it and drink. My chcemy wsypać e, rozpuszczalną kawę, zalać wodą i już 
pić. Everything is instant nowadays. Wszystko jest takie instant, takie szybko e, przygotowujące się. We don't have the time. Bo brakuje nam czasu. And we are trying to tell God. I he próbujemy must, powiedzieć Bogu. He must become an instant God. On musi być takim szybko działającym Bogiem. But God says no, I am not for instant society. I Bóg mówi, ja nie jestem taki instant. God Bóg. says, I have got no plan to change. Ja nie mam zamiaru się zmieniać. God says, you need to change. Ty musisz się zmienić. But I will not change. Ja jestem niezmienny. Hallelujah. Hallelujah. You, you can't change God in your life. Nie możemy naszym życiem zmienić Boga. You can only if you want blessing you have to change in your life. Ale jeśli chcesz jego błogosławieństwo, to ty musisz się zmienić. I wanted to imagine this scene before. Now, imagine the scene. Let's imagine. Wyobraźmy sobie. God is rubbing this way. Right? From this side to this side. Wyobraź sobie, że Bóg głaszcze z tego miejsca w to. There's a cat standing there. I wyobraź sobie, że leży sobie tutaj kotek. Okay? There's a cat is standing there. A więc jest tu kot? Imagine you are the cat. Wyobraź sobie, że jesteś kotem. So God is rubbing the cat. A więc e, Bóg głaszcze kota. So he will always rub this way. Zawsze głaszcze w ten sposób. He won't change. Nie zmienia się. And well, when the, if the cat is looking this way, jeśli kot patrzy w tą stronę, it is so nice. Jest, jest przyjemnie. Right? Do you pet cat sometimes? Głaszczecie czasami kota? Do you pet the dog sometimes? Albo psa? Okay. So you do this way, it is so nice. Ja go głaszczesz tak, jest, jest mu przyjemnie. But if the cat decides to turn the other way around. Ale jeśli kot odwróciłby się w drugą stronę. Okay, cat is looking that way. I patrzy teraz w tą stronę. So what will happen? Co się dzieje? He's not changing. A więc on się nie zmienia, głaszcze. He will only rub this way. Wtedy głaszczesz go pod prąd. Can you imagine what the cat will feel like? E, wyobrażacie sobie, co robi kot, jak się czuje? That will be a terrible feeling. O, to jest dla niego dziwne odczucie. Oh, I, I hate this. Nie lubię tego. No. No, don't do that. Nie w tą stronę. Change it. Zmień się. But God says, Ale Bóg mówi, I'm not changing. Ja się nie zmienię. You turn around. To ty się odwróć w drugą stronę. Then you can enjoy my rubbing. A wtedy będzie ci przyjemnie, gdy się będę głaskał. Hallelujah. Hallelujah. Many times we turn around and it's not very good. I czasami odwracamy się w naszą stronę. When you are trying I mówimy, to, nie jest zbyt dobrze. You're telling God to, to turn it around. I mówisz Bogu, żeby też się odwrócił God w twoją says, stronę. I'm not turning it around. A Bóg mówi, nie, ja się nie odwrócę w You turn around. Ty się masz odwrócić. If you want to enjoy life, Jeżeli chcesz cieszyć się życiem ze mną, want to enjoy my blessings, chcesz korzystać z błogosławieństw, turn the way that I want you to be. a więc ty odwróć się w moją stronę i poddaj się temu, co ja robię. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Patience is so important for us. Cierpliwość jest bardzo ważna dla nas. Faith and patience together will bring God's promises. Wiara i, ob- i cierpliwość razem doprowadzi do wypełnienia się obietnicy. How many of you would like God to fulfill his promises in your life? Please raise your hands. Ilu z was chciałoby, aby Bóg wypełnił dane wam obietnice? Podnieście rękę. Have you got a promise? Macie obietnicę od Pana? And you want that to be fulfilled? Chcecie, aby się wypełniła? How is it going to happen? Jak to się stanie? It's going to happen when you mix patience with your faith. Zdanie się to wtedy, gdy połączymy wiarę z cierpliwością. Amen. Amen. Hallelujah. God says like this. Bóg mówi tak. I can open the door that no man can shut it. Ja mogę otworzyć drzwi, których nikt nie zamknie. And I will shut the door that no man can open it. I mogę zamknąć drzwi, których nikt nie otworzy. So God is giving you a promise that he will open the door. A więc Bóg daje obietnicę, że otworzy drzwi. But what are we trying to do? A co my próbujemy robić? We are trying to break the door open. My chcemy wyważyć te drzwi. Well, it doesn't work that way. To nie działa. It won't be a blessing in our life. W tym nie ma błogosławieństwa. God is asking you and me to wait until he opens the door. Bóg powołuje nas, byśmy nastawili się na cierpliwość i czekali aż on je otworzy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. David says we read in Psalm 106. Czytamy w Psalmie 106, Dawid mówi. It's a long psalm talks about how God was leading the people right through the wilderness. To jest psalm dosyć długi, który opisuje Bożą drogę prowadzenia Izraela przez pustynię. And the whole story is like this. I historia w tym psalmie brzmi tak. The people of Israel were not willing to wait. 
że naród izraelski nie był gotowy, by czekać. So they kept on complaining to God. A więc bezustannie narzekali i utyskiwali przed Bogiem. They kept on murmuring to God. E, narzekali przed Bogiem. Whether it is the Red sea, czy to przed Morzem Czerwonym, whether it is getting manna, czy to w oczekiwaniu na mannę, whether it is getting water, czy w oczekiwaniu na wodę, whether it is waiting for Moses to come down, czy to w oczekiwaniu na Mojżesza, aż wróci z góry, they will not wait. nie byli gotowi, by czekać. They will, they want to kill Moses. Chcieli zabić Mojżesza. And when Moses was in the mountain, Kiedy Mojżesz był na górze, they said to Aaron, Make a God for us. O, do Arona powiedzieli, stwórz nam jakieś bóstwo. Why? We don't know what happened to Moses. My nie wiemy, co się stało z Mojżeszem. So what do we see? He says, uh, David says like this. I Dawid mówi w tym psalmie tak. The people of God were not willing to wait for God to unfold his plan. A więc e, opisuje tam Dawid takimi słowami postawę Izraela, że nie byli gotowi czekać, aż Pan e, wypełni to, co powiedział. Number one, God is always on time. Po pierwsze, Bóg jest zawsze na czas. Number two, God knows exactly what he's doing. Bóg wie, co robi. Number three, he's the one who gave you the promises. Po trzecie, on dał nam obietnice. And he has a plan for everything. I ma plan dla wszystkiego. And he wants to unfold that plan. I on chce e, jakby wypełnić, zrealizować ten plan. So that you can... You and I can receive God's promises. Abyśmy mogli oglądać dziedzictwo obietnic. Amen. Amen. How is going to happen? Jak to się stanie? You and I have to come to a place of rest within our heart. Musimy dojść do miejsca takiego odpoczynku przed Bogiem w naszym sercu. Your faith rises and says, "I believe in my God." Moja wiara rośnie i mówi, wierzę mojemu Bogu. He is not a man to tell lies. On nie jest człowiekiem, aby mnie okłamał. His words are always a and amen. Jego słowo jest zawsze prawdą i amen. Every word that he has spoken into my life. Wszystkie słowa, które mi dał i obietnice, Every które mi dał. Every promise that has given in my life. Wszystkie obietnice, które od niego otrzymałem. He will definitely bring it to pass. On na pewno spełni, obiecał. Jeżeli nie mamy odpocznienia w naszej duszy, to wtedy w naszym życiu jest ciągłe napięcie i zmaganie. Każdego dnia mamy napięcie i zmaganie. Każdego dnia nie potrafimy się wyciszyć i odpocząć. Jesteśmy e, tacy zniesmaczeni naszym życiem. Nie radujemy się z chodzeniem w Bogu. Nie cieszymy się naszym chrześcijańskim życiem. Dlaczego? Because God is not fulfilling His promise according to you. Bo Bóg nie spełnia swoich obietnic zgodnie z naszym czasem. Amen. Our problem is. Nasz problem polega na tym. With God, when it comes to the normal thing in the in the world, we are okay. Jeżeli to, nasz problem jest najbardziej związany z Bogiem, bo jeśli chodzi o zwykłe, doczesne sprawy, to my się z tym jesteśmy w stanie pogodzić. No na przykład, czekasz, aż urośnie Ci zboże. We all know, Wszyscy wiemy, there is a growing season. że jest czas e, wzrostu zboża. And there is a different harvesting season. I jest inny czas żniwa niż siania. In between there are so many seasons. I pomiędzy sianiem a żniwami jest wiele okresów. We, we, we put the seed on the ground. Wrzucamy ziarno do ziemi. And you wait. I czekamy. And you water the place. Podlewamy. And you put fertilizer over there. Użyźniamy. And you're waiting for the crop to grow. I czekamy aż urośnie nam plon. And you're waiting to see when it is ready for the harvest. I czekamy aż do momentu kiedy nadchodzi czas żniwa. Then you go and harvest your your crop. I wtedy zbieramy nasze ziarno. And I have never seen people getting so angry. I nie widziałem nigdy ludzi złych. I've never seen them going to the crop and kicking the crop. I nie widziałem że to dopiero wyrośnięte małe zboże kopią i mówią gdzie jest ziarno. What are you doing? Co ty robisz? Rośnij szybciej. Ja chcę żniwo teraz. Have you ever done that? Robiliście tak? No. Nie. We are okay. Jesteśmy normalni. We are okay to wait. 
Czekamy cierpliwie. We're okay to see, put the seed on. Czekamy, aż to zasiane ziarno. We're okay to water the ground. Podlane ziarno. And we're okay to wait until the crop will grow. Czekamy, aż dojrzeje i wyda owoc. Amen. Amen. Then what is wrong with us when it comes to God? A więc co się dzieje z nami, kiedy czekamy na to, co powiedział Bóg? Have you ever thought about that? Myśleliście kiedyś o tym? You're not angry with your crop. Nie jesteś zagniewany na zboże, które zasiałeś. But you're angry with God. Ale Mamy pełno jakichś pretensji do Pana Boga. You are happy to wait. Tu jesteś gotowy czekać. But you are not happy to wait with God. Ale nie jesteś zadowolony z czekania na wypełnienie się Bożych obietnic. Hallelujah. Hallelujah. If you have a fruit tree, in jeżeli your masz place, w ogrodzie jakieś owocowe drzewo, a fruit tree will automatically bring its fruit in, in its season. Automatically, you don't need to do anything. Jeżeli masz owocowe drzewo, to to owocowe drzewo naturalnie przynosi owoce w okresie zbierania owoców. Hallelujah. Amen. Amen. What can you do to a fruit tree to bring fruit? Co możesz zrobić drzewu, żeby przyniosło ci owoc szybciej? Can you go and kick the tree every day? Czy możesz tak przymuszać to drzewo, by ci dało ten owoc okay. każdego dnia? Can you take a stick and beat the tree every day? Albo czy może, może weźmiesz kij jakiś i będziesz bił to drzewo? Dawaj owoc szybciej. Nothing will change. There's a principle. Nic się nie zmieni. Jest zasada. Crop will grow to the harvest at its own time. Że, że plon jest zbierany w czasie żniwa dla niego. Fruit tree will give fruit at its own time. A owoc jest w czasie owocowania i zbierania owoców. And the Lord is saying, you have to learn to wait in my presence. I Pan mówi dziś do nas, ty masz oczekiwać mojej obecności. But the truth is, none of us want to wait. Problem polega na tym, że my nie mamy cierpliwości, by czekać. It is not just you. To nie jesteście tylko wy. I don't want to wait also. Ja też mam z tym problem. When God gives me a promise, kiedy Bóg daje mi obietnicę, I said I want it right now. O Panie, ja chcę, aby już to było. Why? Dlaczego? That is our nature. Bo taką mamy naturę. So we have to deal with our nature. A więc musimy się z nią rozprawić. Now the question is why God is delaying. Pytanie moje brzmi tak, dlaczego Bóg się jakby spóźnił? Why his time is not coming? Dlaczego nie ma tego jego czasu teraz? Why? Dlaczego? I believe there is a reason. Wierzę, że jest ku temu powód. The reason is, powód jest taki. God is telling you and me. Bóg mówi tobie i mnie. You are still not ready. Ciągle nie jesteś jeszcze gotowy. Amen. We don't like to hear that. My nie lubimy tego usłyszeć. We all think that we are ready all the time. My zawsze mamy takie powiedzenie, my jesteśmy gotowi o każdej porze. What's wrong with me? Nic nie ma złego we mnie. I'm fine. Jestem w porządku. I pray all the time. Ja e, staram się modlić cały I czas. Read the Bible 15 times. E, przeczytałem Biblię już 15 razy. What is wrong with me? E, coś takiego jest niedobrego we mnie. God says, but I don't think that you are ready. A Bóg mówi, nie myślę, że jesteś już gotowy. Amen. And God says, I need a bit more time to work on your life. Ja potrzebuję jeszcze trochę czasu, aby nad twoim życiem popracować. Promise is given to you. Obietnicę otrzymaliśmy. He will not take back his promise. On nie, nie zabierze nam obietnicy, którą nam dał. He will not change his mind. On nie zmieni swoich myśli. Because he's our God. Bo jest naszym Bogiem. The only thing that he's telling you and me is I want you to be ready for that. Wszystkiego, czego nas uczy, to uczy nas czekać i być gotowym na przyjęcie tego, co obieca. What do you want me to be ready for? Na co mam czekać i być gotowy? So God will say, A Bóg mówi Maybe I want to to deal with your character. Może chcę trochę poprawić swój charakter. Amen. I want to deal with your walk with me. Może chcę trochę poprawić twoje chodzenie ze mną. I want to deal with you so that you will be able to enjoy my promises. A więc chcę cię przygotować na to, żebyś miał wielką radość ze spełnienia obietnicy. Amen. Amen. God is looking for us to wait. Bóg Patrzy na nas i oczekuje cierpliwości. If we don't wait, what will happen? Kiedy nie czekamy, you know the story of Moses? Znacie historię Mojżesza? You know what he did? Wiecie, co on zrobił? God called him. Bóg go wezwał. Is it okay? I mówi, I'll take care of it from now on. Ja teraz się wszystkim zajmę. Okay, Lord, I will deal with it. Panie, ja się tym wszystkim zajmę. So what did Moses do? I co Mojżesz robił? He goes out onto the streets. Uh, he's goes going to the street. Idzie na ulicę. And an Egyptian and, and a Jew is fighting. I oto Egipcjanin z Żydem się 
Who is this Moses? Kim jest Mojżesz? God has called me. Bóg mnie powołał. I know what to do. Ja wiem co mam zrobić. Take the Egyptian and kill him. Wziąć Egipcjanina i go zabić. Bury him. I pochować. And coming out, say, oh, I did a good job. I wychodzi i mówi, dobrą robotę zrobił. I approved my call today. Wypełniłem moje powołanie. Oh, this is the way I'm going to handle all these people. O, teraz tak będę się zajmował tym narodem. And you know what happened to Moses? Wiecie, co się stało z nim? Moses has to run from that place. Musiał uciekać z tego miejsca. And Moses has to live for 40 years. I Mojżesz Moses musiał żyć 40 lat. 40 years in his life. 40 lat swojego życia. What was God doing with him? Co Bóg czynił z nim? God was trying to teach him this is not the way to fulfill my Bóg call. Uczył go, że to nie jest droga do wypełnienia jego obietnicy. He just don't go around and killing Egyptians. To nie polega na tym, że będziesz teraz biegał w koło i zabijał Egipcjan. A Mojżesz mówi, ja myślałem, że tak to ma wyglądać. Why? Dlaczego? Because your character was not that good. Bo jego charakter nie był przemieniony. You could not wait till I fulfill my plan. On nie był cierpliwy, by czekać, by spełnił się Boży plan. He, he, he was wandering around the wilderness for 40 years. A więc przez 40 lat musiał przebywać na pustyni. Amen. Do you have any idea that God did not even speak to him once for 40 years? I czy, czy wiecie o tym, że przez te 40 lat ani razu Bóg do niego nie przemówił? Can you imagine living a Christian life of 40 years without God speaking to you even once? Czy wyobrażacie sobie chrześcijaństwo 40 lat bez jakiegokolwiek słowa od Pana? Why he won't talk to him? Dlaczego nie mówił God do niego? Said, I don't need to talk, I want to watch him. Bóg powiedział, nie muszę do niego mówić, będę go obserwował. 40 years God was quietly watching. Przez 40 lat Bóg przyglądał się Mojżeszowi. This Moses to become a real man of God. Aby ten Mojżesz stał się prawdziwym Bożym człowiekiem. Amen. Amen. Lord, how long I should wait? Panie, jak długo mam czekać? That is our question. How long I should wait, Lord? Jak długo, Panie, mam czekać? When is your time going to come? Kiedy twój czas nadejdzie? When are you going to reveal your promises? Kiedy odziedziczę moje obietnice? You know, the answer is so amazing. Odpowiedź jest bardzo wspaniała. You know how God is going to do it? Wiecie, jak Bóg to uczyni? God is going to do it so suddenly. Bóg uczyni to nagle. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whenever God moves, He moves so suddenly. Bo kiedykolwiek Bóg przychodzi, przychodzi z zaskoczenia. Our God is a God of the suddenly. Bóg jest Bogiem, który nas zaskakuje. Amen. Amen. When God starts to move, you don't need to wait for another five years. Kiedy Bóg zaczyna działać, nie musisz czekać następnych pięć lat. You don't need to wait for any time. Już nie musisz e, dłużej patrzeć na czas. The Bible again and again and again it says suddenly God revealed mówi, że nagle niespodziewanie Bóg przyszedł. Hallelujah. Hallelujah. When God comes down suddenly. Kiedy Bóg pojawia się niespodziewanie, tak nagle. Everything will change in your life. Wszystko się zmienia w naszym życiu. Your business will change. Twoja praca zawodowa się zmienia. Your family life will change. Rodzinne życie ulega zmianie. Your job will change. Twoje życie zawodowe your się zmieni. Your children will change. Dzieci się zmienią. Just the one touch from God. Będzie to taki Boży dotyk w odpowiednim momencie. When the God of the suddenly is revealing Himself to you. Kiedy Bóg niespodziewanie przychodzi. God will take you to the next level that you Bóg belong. Bóg przenosi cię na następny poziom twojego życia. Hallelujah. Hallelujah. That is the God that we serve. Takiemu Bogu służymy. And God says, "That's the way I work." Bóg mówi tak działam. It is not according to your timing. Nie działa według twojego czasu. But my time will come so suddenly. Ale mój czas przychodzi niespodziewanie. Nagle. And I will do the amazing thing that you have been waiting for in your life. I uczynię te rzeczy, na które oczekujesz, na what które are, czekasz. What are you waiting for God in your life? Na co oczekujesz, by Pan uczynił? How long you have been waiting? Jak długo oczekujesz? But I want to give you a good news tonight. Dzisiaj chcę przekazać wam dobrą nowinę, dobrą wieść. The good wieść. news is the Lord's time will be always around the corner. Że Boży czas nadejdzie szybko, jest już za rogiem. God's mighty move will be amazingly around the corner. Te Boże działanie, na które czekasz, jest już tuż za rogiem. Remember the story of the daughter of Jairus who died? Pamiętacie historię córki Jaira, która zmarła? Amen. Amen. He was bringing Jesus all the way to the house. On przyprowadził Ojciec tej dziewczynki przyprowadził Jezusa do swojego domu. 
The girl was still alive. The daughter. Czurka ciągle żyła. And they got so close. Ale zbliżali się do domu. died. I wtedy zmarła. That's terrible, isn't it? Straszne. And they came and said, "Why did you bring the master? It's now it's too late." I ludzie mówią, po co trudziłeś mistrza, już jest za późno. Your daughter is dead. Twoja córka nie żyje. You wasted your time. Zmarnowaliście czas. Your prayer was wasted. Twoje modlitwy były e, były były no nie nie z, niepotrzebne. And your walking with Jesus was wasted. I twoja podróż z Jezusem była Why? niepotrzebna. Because it's too late. Bo jest za późno. Your daughter is dead. Twoja córka zmarła. Amen. Everybody is worried. Wszyscy się martwią. Because they did not know the God of the suddenlies. Oni nie wiedzieli, wtedy jeszcze nie odkryli, że Bóg, który działa nagle, Amen. niespodziewanie, jest If Jesus drodze. can heal the sick. Jeżeli Jezus miał moc uzdrowić chorych. That very same Jesus can raise the dead also. Ten sam Pan Jezus ma moc zbudzać zmartwych. Hallelujah. Hallelujah. So you think that Jesus should do this in your own way, but he says, no, I'm waiting to raise her from the dead. E, oni myśleli, że to ma się odbyć według tego, jak oni to widzieli, ale Pan Jezus miał swój czas Amen. i swój sposób Just działania. Just around the corner. Cud był tuż za rogiem. Just one more minute. Jeszcze jedna minuta. One more kilometer. Jeszcze jeden kilometr. A few more steps. Kilka kroków. It'll make all the difference in your life. I będzie zmiana w twoim życiu. Amen. Amen. Faith and patience you will Wiara hear God's promises. I cierpliwość dziedziczą Boże obietnice. Amen. Would you like to meet with the God of suddenly tonight? Czy chcesz dziś spotkać się z Bogiem, który działa niespodziewanie? Would you like to see the timing of God revealed in your life? Czy chcesz, aby Bóg pokazał Ci swój zegar, swój czas? Czy jesteś gotowy powiedzieć dziś w modlitwie Panu, Panie, będę czekał na Ciebie? Why? Dlaczego? It's going to happen. Bo wiem, że to się wydarzy Amen. i to się nie spóźnisz. God is going to bring that promise in your life. Bóg wypełni obietnicę, którą da. Nobody can change it. I nikt nie stanie jej zmienić. It'll never move away from you. Nigdy On nie usunie ją od Ciebie. It always will happen in your life. To się wydarzy w Twoim życiu. But would you like to say, Lord, I'm ready. Panie, jestem gotowy czekać. I'm ready, Lord. Panie, jestem gotowy I'm ready czekać. To wait for the God of jestem gotowy czekać na Ciebie. I'm ready to wait for you to show your time. Jestem gotowy, abyś Ty uczynił to w swoim czasie. And I'll be prepared for that. Jestem na to gotowy. 